Una mostra fotografica per celebrare la donna e dire stop alla violenza di genere. Così la Proloco di Sapri, con il nuovo direttivo eletto ad agosto scorso, ha deciso di commemorare il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In piazza Plebiscito, nel corso di tutta questa giornata, prima delle rappresentative di studenti della Dante Alighieri e della Santa Croce e poi tutta la popolazione, hanno preso visione degli scatti realizzati sulla tematica da giovani artisti del Golfo di Policastro e del Cile che hanno con la loro sensibilità voluto raccontare questo triste fenomeno sociale. Perché attraverso la fotografia? Perché in un'era fatta di social dove eh, si comunica attraverso le immagini più che attraverso le parole abbiamo pensato che era il modo più diretto per arrivare a tutti, a chiunque. Vogliamo anche sensibilizzare perché il Golfo di Policastro ospita i centri antiviolenza che sono una realtà molto importante di prima accoglienza per le donne e teniamo a sottolineare che le donne non vengono separate dai figli perché la maggiore minaccia è un uomo che ti dice se tu mi denunci io ti tolgo i figli. Un centro antiviolenza non ti toglie i figli ma ti ridà una dignità sociale ed economica per poter essere libera. Il legame con il centro antiviolenza di Sapri per sensibilizzare sul tema delle aggressioni alle donne e spingere a denunciare o a chiedere aiuto chi è coinvolto è stato sancito dalla Proloco con un'ulteriore iniziativa. La foto che eh, riscuoterà nel visa, nel, nei visitatori, quindi dagli adolescenti agli adulti, maggior impatto o successo sarà eh, regalata al centro antiviolenza dell'ospedale di Sapri. Eh, vogliamo dare risalto anche a questa realtà che non è solo saprese ma dell'intero golfo e può essere un presidio molto importante per le donne. Eh, Quest'anno si stima che ci sono stati fino ad oggi e speriamo rimanga così il numero perché è alquanto eh, desolante 109 femminicidi. Che vuol dire che ogni 72 ore una donna viene, viene uccisa, per non parlare dei maltrattamenti che eh, non si contano nemmeno più ed avvengono nella maggior parte dei casi all'interno del nucleo familiare, quindi sono coniugi, mariti, conviventi che eh, bistrattano la figura che eh, dovrebbe essere amata e lodata.